മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് പത്ര വായന എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ നടക്കുന്ന വാർത്തയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വാർത്തയാണ് എന്നാൽ മറ്റു പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു പലയിടത്തും നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മറ്റു വിശേഷങ്ങളും പോലും നമുക്ക് വലിയ വാർത്തയാവുന്നത് മലയാളികളുടെ ഒരു ശീലമാണത് എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പത്രവിതരണം തുടങ്ങി പത്രവിതരണ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൽ തന്നെ പി എച്ച് ഡി ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം മോർണിംഗ് ഷോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു അതിഥിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്രവിതരണക്കാരനായി തുടങ്ങി പിന്നീട് പത്രവിതരണ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ മലപ്പുറം മക്കരപ്പറമ്പിലെ ഡോക്ടർ സനീഷ് ചോലക്കാട് സ്വാഗതം മോർണിംഗ് ഷോയിലേക്ക് സനീഷ് ഒരു ഗവേഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഗവേഷണം നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാനൊരു പത്രവിതരണക്കാരനായിട്ട് ജോലി ആരംഭിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പഠനകാലത്ത് തൊട്ട് പത്രവിതരണത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന ആ സമയത്താണ് ഞാനൊരു പത്രവിതരണക്കാരനായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മൾ പത്ര ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് വർഷത്തോളം ഒരു പത്ര ഏജൻ്റായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠനവും മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പത്രവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിതരണക്കാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനങ്ങളൊന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് നന്നായിട്ടറിയാം കാരണം അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എനിക്ക് യു ജി സിയുടെ നെറ്റ് വിത്ത് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയ ശേഷം ഒരു ഗവേഷണം നടത്തണം എന്നൊരു മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇതിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗവേഷണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണം കേരളത്തിലെ പത്രവിതരണ മേഖല വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അത് പോകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻ്റ് എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടിൽ പത്രവിതരണം നടക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയിൻ ഉണ്ട് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയിൻ എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പത്രം ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഏജൻ്റ് ഇത്ര പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പത്രം ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല ചില പത്രം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്തോ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏത് വെതർ കണ്ടീഷനാണ് ഏത് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ശരി പത്രം എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പഠനം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ര ഏജൻറ്റും പത്ര വിതരണക്കാരനുമാണ് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ര വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്ര വരിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ അവർ മൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പത്ര വിതരണ രംഗത്ത് പത്ര വിതരണക്കാർ നേരിടുന്ന വിതരണ രംഗത്തുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്ര വിതരണക്കാർക്കോ മറ്റോ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ ഗവൺമെൻറ് ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പത്ര വിതരണത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണ് കാരണം അവർക്ക് ആ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിസീവർ ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെലിവറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡെലിവറി സെൻസിൽ എന്താണ് ഈ വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ റിസർച്ച് ഗവേഷണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തി പലതും കണ്ടെത്താനുള്ള മേഖലയിലൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള വളരെ സാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവരും പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു നാട്
അതിനകത്തും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഠനം കൊണ്ട് മനസ്സിലായത് പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഒരു പത്ര വിതരണക്കാരനായി തുടങ്ങുന്നു പിന്നീട് ഒരു പത്ര ഏജൻ്റായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച താങ്കളിപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ വടക്കാഞ്ചേരി ശ്രീവ്യാസ എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ കോമേഴ്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറും അവിടുത്തെ വകുപ്പ് മേധാവിയാണ് കോമേഴ്സ് വകുപ്പ് മേധാവിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറുന്നത് ആ സമയം തന്നെയാണ് ഞാൻ റിസർച്ചും തുടങ്ങുന്നത് നിലവിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ട്രെയിനറാണ് ബേസിക്കലി ഫൈനാൻസ് രംഗത്തെ ട്രെയിനറാണ് ഈ ആളുകളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് നമുക്കറിയാലോ പൈസ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ആൾക്ക് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രംഗത്ത് ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓഹരി വിപണിയുടെ നിയന്ത്രണമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ ട്രെയിനറാണ് കൂടാതെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഐ എം ജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ട്രെയിനറാണ് ഒപ്പം ഒരുപാട് ഹെഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളം സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമാണ് അവരുടെ ഒരു ട്രെയിനറാണ് ഈ ഒരു ഗവേഷണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെ തിസീസ് സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്താണ് കേരളത്തിലെ പത്രവിതരണത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് ആ ഒരു പഠനം എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പത്രവിതരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയൊരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ അമ്പത് വർഷത്തേക്ക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭീഷണികളൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അത് മൂർച്ഛിച്ച് വളരെ വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തൊരു കാര്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനകത്തും വരും ഒന്നാമത് പത്ര വായനയിലുള്ള ശീലങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ കുറവ് വരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആ ട്രെൻഡ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നാളെ ഇപ്പോൾ വരുന്നൊരു തലമുറ ഒരു പക്ഷേ പത്ര വായന അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ മാത്രം ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പെനട്രേഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇത് ലാഭകരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടത്താൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ മേഖല ഇനി ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയേക്കാം പക്ഷേ ഈ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കണം എനിക്ക് മീഡിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ എൻ്റെ റിസർച്ചിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് സ്കോപ്പ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പഠനം ഒരു ഗവേഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു നാലഞ്ച് വർഷം മാറ്റി വെക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെ അനിവാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ വലിയൊരു സഹായം കിട്ടിയത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് വർഷം റിസർച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് റിസർച്ചിന് പോയ ഒരാളല്ല എൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുക്കാണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോലി ഗവേഷണം കുടുംബജീവിതം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ബാലൻസ് ഭയങ്കര സാധ്യതയുള്ളതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യ ഗ്രീഷ്മ പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപികയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ രാമനാരായണൻ നായർ എൻ്റെ അമ്മ വിജയലക്ഷ്മി എൻ്റെ സഹോദരൻ വിനീഷ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ എന്നെ വലിയ തോതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള മോഹന സുന്ദരൻ വില്ലോടി മോഹന സുന്ദരൻ അമ്മയായിട്ടുള്ള വിനോദിനി ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ വലിയ തോതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു വിജയത്തിൽ ഏതിച്ചത് പല ദിവസം രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഈ പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണ സമയത്തും ഈ ഗവേഷണ പ്